ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കോമൺ ഡൗട്ട്സ് എനിക്ക് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ടെൻ കോമൺ ഡൗട്ട്സ് ഓഫ് അപ്സ്റ്റോക്സ് എന്നാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്സ്റ്റോക്സ് ഡിസംബറിൽ കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വൗച്ചറും അവരിപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഒരു കോഡുണ്ട് ആ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ട്രേഡിങ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും മാത്രമേ ഇത് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ജനുവരി ഇരുപതോടെ കൂടി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ വൗച്ചർ ഇമെയിലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ ഓഫർ വേണ്ടവർ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്സ്റ്റോക്സ് വൈ അപ്സ്റ്റോക്സ് അപ്പം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറായ സിറോദയും അപ്സ്റ്റോക്സുമായിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്സ്റ്റോക്സ് എടുക്കണം എന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ മേജറായിട്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് അപ്സ്റ്റോക്സും സിറോദയുമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡിങ് സിറോദ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അപ്സ്റ്റോക്സിലേക്ക് മാറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി വോളറ്റൈൽ ഡേയ്സിൽ ചെറുത ഇച്ചിരി സ്ലോയാണ് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അന്നേരം അത് അത് നമുക്ക് ലോസിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ആ സ്ലോനെസ് ഒരു ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതാണ് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പിന്നെ സിറോദയുടെ ബ്രോക്കറേജും അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ബ്രോക്കറേജും സെയിം ആണ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഓർഡറാണ് പിന്നെ ഹൈ മാർജിനാണ് സിറോദയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് റീസൺ അതായത് ഹൈ മാർജിനും വോളറ്റൈൽ ഡേയ്സിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈ അപ്സ്റ്റോക്സ് എടുക്കാൻ റെഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ടു ഓപ്പൺ അപ്സ്റ്റോക്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്സ്റ്റോക്സ് വഴി എങ്ങനെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്നാമത് ഞാൻ വർഷ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്സ്റ്റോക്സിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അത് നോക്കി ചെയ്യാം എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഓഫേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാത്ത ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്സ്റ്റോക്സ് തരാറുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് അവൈൽ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഞാൻ തരുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഓപ്ഷൻ അവൈൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അതിൻ്റെയും ലിങ്കും വീഡിയോയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ അപ്സ്റ്റോക്സിന് എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ചാർജസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ അതായത് ഈ ഒന്നൊന്നര വർഷത്തെ അപ്സ്റ്റോക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച ഇതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഹിഡൻ ചാർജസ് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന അവരെയും കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അവരെടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഹിഡൻ ചാർജ് അല്ല നമ്മുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡറോ കവർ ഓർഡ
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ് പണ്ട് സെഗ്മെന്റ് വൈസ് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ സെഗ്മെന്റും ടിക്ക് ചെയ്ത് വിടുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സെഗ്മെന്റും എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് കുറെ പേര് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നോക്കാറുണ്ട് അന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സെഗ്മെന്റും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റ് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ടു ട്രാൻസ്ഫർ മണി ഫണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതിന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം പിന്നെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇതുവരെ യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ്സ് വഴി എൻ്റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും നോർമലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ എനി എഫ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് രൂപ അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അത് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണ്ടവർ ഞാൻ ഈ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയി നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫണ്ട് ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മണി കൊളാക്ട്രൽ മണിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡും ചെയ്യാം ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എഫ് ഡി ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിടക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇൻഡസ് ബാങ്കും അപ് സ്റ്റോക്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് അപ്പം ഇൻഡസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പോലും വേണ്ട ഇത് വളരെ യൂണിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വിഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാവുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ വിഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് കുറച്ച് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ആഡ് വർക്ക് സ്പേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വിഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ചാർട്ട് കോഡ് പാനൽ പൊസിഷൻ ഓർഡർ ബുക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ അങ്ങനെ കുറെ വിഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് ഒരു ഇൻട്രഡേ ട്രേഡർ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് മൂന്നാല് വിഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിങ്ങളുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം ഇതിൽ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം അതിനകത്താണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആയാൽ പൊസിഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന് മേടിച്ച് നാളെ ആകുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ ഹോൾഡിംഗ്സിനകത്തായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ട്രേഡ് ബുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്രയൊക്കെ ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അതെല്ലാമാണ് ഈ ട്രേഡ് ബുക്കിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇതാണ് മേജറായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ട്രേഡറിന് അറിഞ്ഞ ബിഗിനറായ ഒരു ട്രേഡറിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്നാല് വിഡ്ജറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ആഡ് സ്റ്റോക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതും കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച വിഡ്ജറ്റ്സിനകത്ത് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ അതിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് അത
ബൈ ചെയ്താലും അത് അതിന് അതിനകത്ത് പൊസിഷൻസിന് അത് കാണും അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനിന് പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊയർ ഓഫ് എന്ന ഒരു ബട്ടണുണ്ട് അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ആവും എനിക്ക് ചിലവർ ഓൾറെഡി അവരുടെ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് പിന്നെയും മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് അയച്ച് ഞാൻ കൺഫേം സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക പൊസിഷൻസിനകത്ത് പോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ബട്ടണുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു കേസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മൂവായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്തു പിന്നെ അത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു സെൽ ഓർഡറാണ് ഇടുന്നത് അല്ലാതെ ആ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല പൊസിഷനിൽ പോവാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊയർ ഓഫ് അത്രേ ഉള്ളൂ സെല്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ അപ്സ്റ്റോക്സിനകത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല കുറെ പേര് എന്നെ സെയിം ഇഷ്യൂവിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡൗട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതായത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അയ്യായി അതിൽ പതിനായിരത്തിൽ ഒരു പതിനോരായിരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പതിനോരായിരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പതിനോരായിരം രൂപ ഇന്ന് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വിഡ്രോവൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പതിനായിരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആയപ്പോൾ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നോക്കി പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കാണാൻ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വിഡ്രോവൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എമൗണ്ടും വിഡ്രോ ചെയ്യാം അല്ലാതെ അപ്സ്റ്റോക്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫണ്ടൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പരിപാടി ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാർ വി ബോ വാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മളെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മണി കൊണ്ടുപോയി വേറെ പരിപാടിക്ക് ചെയ്ത പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോക്കർ ഈയിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ അപ്സ്റ്റോക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തപ്പം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം വിഡ്രോവലും ഈസിയാണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ വിഡ്രോവൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ടു വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് എത്ര രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ മാത്രമേ വിഡ്രോവൽ ഉള്ളൂ സാറ്റർഡേ സൺഡേ പ്രോസസ് വിഡ്രോവൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താലും നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോവൽ റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആകത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ചാർട്ടിങ് ചാർട്ടിനകത്ത് സൂം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു സൂമിൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വിഡ്ജറ്റിനകത്ത് ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാർട്ടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ സ്ക്രോൾ ബട്ടണിൽ അനക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇത് സൂമിനും സൂം ഔട്ടും ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ചിലവർക്ക് ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റും ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് മിക്കവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇതും കൂടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ഡൗട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിഗിനറായ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന